Друзья, всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Сегодня мы устроим заезды между BMW 340 и Infiniti Q50. Что по BMW, спросите вы? Это БХ с двигателем 3 литра турбо, полный привод. По маркировке это B58, доработки уровня Stage 2. Что по Infiniti, это Q50 в седане, задний привод. Также по этому автомобилю доработки уровня Stage 2. А теперь давайте более детально поговорим про тюнинг данных автомобилей. Что касаемо BMW, убран катализатор, стоит downpipe, коробка шита в Stage 3, программное обеспечение двигателя Stage 2. А теперь, что касаемо тюнинга по Infiniti Q50. Машина у нас на заднем приводе, доработана система охлаждения, убраны катализаторы, программное обеспечение Stage 2. Сегодня вместе с вами мы попытаемся выяснить, как разменяются данные автомобили на заводской мощности, на первом стейдже, а также на Stage 2. В данном случае у нас машина э, в М-пакете, М-бампера, М-пороги. Также э, нам повезло получить этот экспонат э, с вот таким вот капотом а м М3 GTS. Гуля и вот такая решетка. В машине стоят хорошие тормоза. Перед четырехпоршневые. И сзади двухпоршневые. В принципе, такое вы тоже не увидите по заводу у каждой BMW. Это идет по комплектации. Сзади. Что сзади? Сзади М-бампер, диффузер с ребрами, раздвоенный выхлоп. Смотрится сильно. Также хозяин автомобиля установил стильный спойлер. В машине есть черный потолок. МБТ Эва, обычная стрелочная приборка, как в 90-х, М-руль, кожа НАПА, очень мягенький и приятный на ощупь, Б-58. Турбина сток, даунпайп, сами видите, также здесь стоит впуск, нулевик, agency power, насколько он эффективен в быту, есть разные мнения. Я считаю, что для Stage 2 и Stage 3 нулевик в принципе в априори не нужен. Есть очень многие проекты, катают на B58, на стоковой коробке фильтра, да и в принципе показывают реально достойный результат. Также все знают, что вот эти моторы B58, ребята без проблем качают в них 800 сил на стоковом железе. У этого мотора хорошая надежность, также хорошая надежность у приводов, коробки и редуктора. Большая агрессивная решетка, большая эмблема Infinity. В принципе, само по себе слово Infinity, эта эмблема, смотрится действительно интересно. Да, у нас машинка слегка не заделана, не покрашена. Фары имеют, в принципе, тоже такой грозный вид. Так, смотрим, что у нас по тормозной системе. Тут стоят скобы. Это плохо, низкие тормозные маленькие, ущербные. Я думаю, что тормозов в таком автомобиле реально не хватает, если сделать первый либо второй стейдж. Руль неплохой, чем-то напоминает m 0 BMW, маленькая подушка, раздвоение. Честно, я не знаю, зачем тут два LED-дисплея сделали. Вопрос конкретно открытый, видите, да? Один больше идет как на компьютер, другой больше на мультимедиа. Единственный плюс у него какой между БХ, что здесь идут сенсорные дисплеи. Тору Infinity имеет две турбины, два впуска, также два интеркулера водяных. В принципе, все компактно, подкапотка большая у Infiniti, мотор здесь действительно потенциальный, их хорошо прокачивают, но, к сожалению, в Америке, почему-то эти моторы у нас в Украине у ребят сильно быстро не едут. Коробка здесь 7 ступ, в отличие от BMW F30, которая стоит 8 ступ. И хочу заметить, что коробка в Infiniti, скажем так, более долгая, она почему-то долго думает при заездах с места. При езде ходом... Да, она, скажем так, переключает неплохо. По ценовой категории это очень важно для наших покупателей. Infiniti находится в более дешевом сегменте, скажем так, гораздо дешевом. Цена такого Infiniti у нас на рынке начинается от 15 и заканчивается там 20+. Плюс. Какая же ценовая категория у машин марки BMW 340? Это 25-30 тысяч долларов. Таким образом, если у вас конкретно нету 30 зелени в кармане на хорошую BMW 340, вполне разумно будет пойти и купить себе э, вот такую вот кьюшечку Q50. Слушай, я думаю, что э, если Финик будет на стоке и Бэха на стоке, то у Финика ноль шансов. Я, я тебе уже говорил неоднократно, Бэха сила. В этом случае она точно накажет Финик. А если сделать такой замес э, Бэха на стоке, а Финик на первом стейдже? Бэха на стоке. Я думаю, что, кстати, вот это будет интересно, да. Сейчас Саня отольет свою тачку в стоковую прошивку, а Данчик поедет на, скажем так, первом стейдже. Посмотрим, каков будет итог. Потом продолжим гонку по тюнингу дальше вверх. Саня, а что ты такой грустный, когда в сток отливаешься? Ты мне скажи. 
Да ладно, дядька, эти финики навозил чуть ли не пешком, я тебе серьезно говорю. Я не понимаю, что ты ну, ага, переживаешь. Ага. Что Конечно, да. Сейчас были... он покажет Infinity, что это там мощь, блин. А? А, я понял, понял. А потом будет говорить, BMW говно, BMW говно, а говорят, B58 лучше, Махинаторы. Ну дай пацанам там в чате надежду этих Infinity водов. Ты пойми, для них каждая победа Infinity над BMW это как целый праздник, как свадьба, понимаешь? Они неделю гуляют там. Нехуй праздник, свадьба один раз в жизни забудет. Я сразу протыл тачки грамотно. Камера на бэхе с ракурсом назад. Боря, помахай там в ракурс. Я с ракурсом. Да, да, нормально. Позорище. Кепку ниже опусти, перед собой на стол поставь и подумай. Да, видите, что финик на первом стейдже почему-то мощнее, чем бэха на стоке. Саня, едем 0-100, меряем на стоке, чтобы потом не говорили, что это неправда и все такое. Стейдж 0. Дави, дави, дави. 4,69. до 200 не хватило. Квотер 12.73, 0.100, 4.7, грубо говоря, 4.69, не знаю. Ну, вот я ехал в одного 4.5, 4.4. Не знаю, будет ли второй раунд, но следующий заезд мы сделаем. BMW будет на первом стейдже и Финик тоже на первом стейдже. У меня в руках ключ от BMW, это парус. Видите, он металлический, опрятный. Почему парус, я думаю, что вы сами догадались. Это ключ от Infinity. Довольно-таки неплохо. Infinity в этом плане молодцы, проработали хорошо ключ зажигания. На ваших глазах только что состоялся заезд BMW на первом стейдже против Infinity на первом стейдже. Сейчас ребята поменяют карты, Финик поедет на стейдж 2 и Бэха поедет тоже на стейдж 2. Есть у Финика шансы навести Бэху? Я думаю нет. Кто будет быстрее, Infinity или BMW? Я думаю Финик Бэху разорвет. оказалось быстрее. Как бы это обидно не звучало для владельцев марки Infinity. Что хочу сказать в поддержку Infinity. Эта машинка неплохая. Из плюсов находится в более дешевом ценовом сегменте. Из минусов у нее действительно не очень удачная коробка передач. Но, ребята, на нее есть тюнинг. Такие машины можно покупать. У нее достойный внешний вид. В принципе, на этом все. У нас на старте BMW 340, на Stage 2 и Audi S6, друзья. Бэха или Audi, кто же будет быстрее? У обеих соперников по 450 лошадиных сил с маленьким хвостиком. Э -э, 
какого года она у тебя была? 13. 13 -го года V8 Biturbo 4 литра. А, у Володи а, нет никакого стейджа, скажем так, у него а, удалены катализаторы, стоят пайпы, нулевики и все. По выхлопу ты же ничего не делал? А, по выхлопу нет, донпайп и задние бочки только другие поставил. Все, только пуск, выпуск и никаких пришивок. Цепа нет, болото. Мы после дождя здесь, поэтому сейчас, сейчас посмотрим, как оно будет. Резинка. Сейчас очень многие накинутся, напишут, ребята, да вы шо, та F30, да она чуть ли не тонну весит. Ваши стоят, наверное, там тонны по две. Да, я не спорю, разница в весе есть. Но это уличная гонка. Тут приехал, поговорил, договорился, заехал, победил или проиграл. Других вариантов нету. Силы примерно равные, но весовые категории не равные. Да, нет. было, было. Давай еще раз место, потом ходом. Так, 100-200 получилось загнаться э, вдвоем за 10-21. 1 четвертая мили 11-99, 0 100, 4, 0, 4. Да, это не самые лучшие показатели. Машина сейчас едет на карте Stage 2 на 95-м бензине. Это, скажем так, не все силы, но... Вот такие вот цифры по замеру. Хорошо! Хорошо! Держи! Синхронный старт. Да, хороший старт, ребята. Пол кузова. Разряд на злю, пацаны. Значит, обгоняем, нет, смотри. Обгоняем, обгоняем. Отпускай, Володя, отпускай. Обгоняем. Володя, я жить хочу. Пацаны, это просто, ну, это на самом деле, это не просто были крики. Я понимаю, что это... Это были эмоции, потому что мы ехали против 340 Stage 2, друзья, на Audi S6, мать его, 13 -го года. Пацан просто выкладывался на все силы. Я видел, как ты просто проваливаешься вниз и уже в полу там вмятина. Мы уже педали докрутить. Старт 3.95, мать его, 0.100, 3.95, пацаны. 100-200, 9.84, раскололи десятку вообще без проблем. И квотер 11.87, ВАК, сила, Audi, мощь. Это S6, это не RS6, это S6. Ты видишь, Хадар у него хороший, он ну, гребет сильно. Особенно где-то к 200. Сейчас за какие-то передачи он проваливается немного, да, там сдает позиции, а потом он конкретно нагребает. в этом заезде. Видите, да, что бэха не нагревается, а бэха только прогревается. Я думаю, если мы сейчас еще раз 10 вольнем, то она к девятке приблизится, да? Низкие 9 попьем, то 200. Сто процентов. Сейчас было 
Максимально ровно и максимально интересно. Оба соперника перли на всю котлету. Я, честно, не знаю, кто был быстрее, но, походу, заезд был одинаков. Саня, ты что, как ты считаешь, что ты раньше стартанул ли он? Смотри, вот ты чуть-чуть раньше стартанул, я проебал. Чуть Нет, нет, ты, мы, вы четко, ты четко стартанул, просто я проебал чуть-чуть. И мы вровень шли, грубо говоря, ты фару впереди был, реально. Не, хорошо, заехали, реально ровно. Достойно, очень достойно. Как говорят э, все, что типа она тяжелее, я согласен, да. Но мне кажется, мы вровень едем. Мне вот, вот вровень, вот, именно идентично мы едем плюс-минус. С места, вот, если я, реакция будет, вот 0 лучше у БМВ, конечно, однозначно. Да, я больше чем базара. Уверен. За счет 0 я вывожу его. Так и было. Да. Хочу вам показать тоже очень крутой автомобиль. Это конкурент Golf R. 7,5,8. Это M235i BMW. 2 литра турбо, полный привод. По заводу 300 лошадиных сил. На таких тачках делают стейдж. Качаю там 400-400 спусков лошадиных сил. Реально я считаю, что эта машина классная, но очень редкая. Я смотрел эти тачки в Америке. Их пока еще американцы не успели разбить. Но я думаю, что если будут такие предложения за недорого я себе приобрету также хочу заметить что здесь стоят очень крутые э, тормоза по заводу только зацените какие большие болванки безрамочные окна компоновка э, слона черный с красным как я люблю по сути нерски да ребят сложно сказать что эта машина f серии э, дизайн уже полный как уже как уже серии полностью такой же планшет э, такой же селектор в принципе, интересное решение по селектору. Сами помните, как э, строился селектор в F-серии. Он был такой высокий. А у кого был спорт селектор, он был чуть толще и чуть ниже. Эмочный руль. Э, правильное решение шить подушку руля в кожу. Не знаю, мне все очень нравится. Также большой плюс. Э, в этой машине полное LED-табло. Очень многие владельцы F-серии, наверное, какие плюются от того, что в их машинах эти стрелочные спидометры, которые как из 90-х, а для того, чтобы в вашей F-ке появилось led табло это надо потратить еще около 1000 долларов. А, мотор уже развернули, он уже стоит вдоль, как в куперах. Для Бэхи это всегда непривычно. Все помнят, что мотор стоял вдоль автомобиля, но не знаю, может так надо. Я не инженер, конечно, BMW. Но стало все действительно компактно. Мы попробуем подыскать соперников. Привезем сюда Golf R И зарубим с этой M235i. Я думаю, что будет очень интересно. 